Assalamu alaikum guys I'm Abdul Shami Gabol and uh, I'm a student of Sakaraibi University and I'm doing uh, BS accounting and finance in Sakaraibi University in 5th semester Well aaj main jo hai baat karne ja raha hu jis topic pe wo hai PST and JEST theek hai jo currently announce hui hai state government ne announce ki hai jo jo bhi seats jo hai uske liye theek hai to main unke bare mein aaj baat karne ja raha hu kyunki kafi logon ko questions hai iske bare mein और दे वॉन्टेड टू नो और उनको प्रेपरेशन करनी थी ठीक है और उनको बहुत सारा बहुत ज़्यादा उनको शको शुबात थे तो मैं आज जो है वो आपके सारे शको शुबात और वो जो जो भी आपको परेशानी है क्वेश्चन थे जो भी मैं वो आपके सारे जो है मैं आपके आंसर कर दूंगा ठीक है बिकॉज आम द स्टूडेंट ऑफ सक्रेबी यूनिवर्सिटी और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है जो कि ये है जिस पर मैं खुद तैयारी करवाता हूँ ठीक है जो कि मैं स्टार्ट करूंगा बल्कि दिस इज द इंसेप्शन और स्टार्ट वीडियो ऑफ दैट पी एस टी और जे एस टी कोर्स जिसकी पहले जिसकी मैं जिसका मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ठीक है भाई अच्छा जी तो इसकी हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस कोर्स को एंड कैसे करेंगे किस तरह से चलाएंगे वॉट वॉट थिंग्स विल हैपन और किस तरह से हम इस कोर्स को चलाएंगे और किस तरह से हमने जे एस टी पे जे ई एस टी और पी एस टी की कोर जो टेस्ट है वो हमने पास करनी है और जो आई बी ए का मामला है उन्होंने उन्होंने जो फोर्टी फाइव परसेंट वाला क्राइटेरिया रखा था वो क्या था किस तरह से था तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज आई एम वेरी वेल नॉन टू द पॉलिसीज ऑफ सखराइव यूनिवर्सिटी ड्यू टू दींग स्टूडेंट ऑफ सखराइव यूनिवर्सिटी आई स्पेंड मोर देन टू ईयर्स तो दो साल से भी ज़्यादा स्पेंड किए तो आई एम वेरी वेरी मच यू मे सी नॉन टू दैम राइट तो चले जी अभी डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि पी और जे के कौन कौन से कोर्सेज हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पे आते हैं तो भाई इंग्लिश इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है अगर हम देखें तो वन क्लास टू एट क्लास तक इतनी ज़्यादा इंग्लिश मुश्किल भी नहीं हो सकती और इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं हो सकती आपको इंग्लिश जो दी जाएगी वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और बिल्कुल भी आसान नहीं होगी वो आपकी इंग्लिश होगी टेक्निकल ठीक है टेक्निकल होगी टेक्निकल किस तरह से होगी कुछ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होंगे एरर्स होंगे आपकी रीडिंग की रीडिंग चेक की जाएगी आपकी राइटिंग चेक की जाएगी ठीक है बहरहाल राइटिंग का तो इसमें पोर्शन काम आता है लेकिन रीडिंग आपकी एरर्स एरर्स आप में कितनी है आपके टेंसेस क्या है टेंसेस के हवाले से आप जो है आपको टेस्ट किया जाएगा उसके बाद जो है इसमें से मतलब ये ये सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर आपको टेस्ट की जा सकती हैं टेंसेस होगी आपकी ग्रामर हो गई कंपोजिशन रीडिंग एंड ईच एंड एवरी तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंग्लिश के अंदर कवर हो जाती हैं ठीक है ठीक है तो इसको क्या करेंगे इसको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड कैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने टेंस दे दिया ठीक है एक सेंटेंस दे दिया फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर इफ आई वर अ स्टूडेंट I would have qualified a CSS exam. तो ये क्या है अच्छा जी ये एक मैंने टेंस आपके सामने कोट किया है ठीक है तो अभी इस पे इसके ऊपर इसके नीचे दो तीन चार आपको ऑप्शन मिले होंगे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास सिंपल है ये सेंटेंस या फिर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको बताना होगा आउट ऑफ दीज जो भी आपको ऑप्शंस मिले होंगे उसमें से आपको चूज करना होगा तो ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप इस पर जरा सा ध्यान लगाएंगे स्ट्रक्चर्स को जहन में रखेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी अगर स्ट्रक्चर को जहन में रखें तो स्टार्ट में हमने इफ यूज किया है उसके बाद वर्ड यूज किया है और जो सेकंड क्लोज था उसमें हमने पास सिंपल हेड यूज किया है तो दिस सिंपली मींस कि हमने कंडीशनल क्लोज यूज किया है ठीक है कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल टेंस हमने यूज किया है तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड वी कैन इजिली आइडेंटिफाई अगर तो हमने वो चीजें पढ़ी होंगी मैंने ये स्टार्ट से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब जब मैंने ये कोर्स uh, स्टार्ट uh, जब मैंने uh, मतलब कि अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था ठीक है तो अगर आप मेरी वीडियोस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देखते हैं तो आपका इंग्लिश का पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो जाएगा बाकी रहता है आपका uh, बाकी अभी आते हैं आई के ऊपर ठीक है आई या कंप्यूटर कोर्स ठीक है कंप्यूटर कोर्स भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए क्यों मुश्किल नहीं होगा क्योंकि Uh, इतना खास तो आपको स्पेशलिस्ट तो बनना नहीं है ठीक है यू नीड टू बिकम अ टीचर आपको सिर्फ एक टीचर बनना है और और यू नीड टू टीच ओवर देयर कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है तो आपको व्हाट नॉलेज यू मस्ट हैव ठीक है बंदे को क्वांटिफाई करना करना आना चाहिए किसी चीज़ को कि हमने कितना पढ़ना है और कितनी नॉलेज होनी चाहिए बाकी अल्लाह पर छोड़ दो 
पास हो जाएंगे ठीक है क्वांटिफाई आपको करना आना चाहिए कि एट वॉट लेवल आर यू जैसे बोलते हैं ना कि हम कितने पानी में तो वो आपको पानी ना अपने 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 अंदर का ठीक है तो लेट एस कम टू दिस कंप्यूटर कोर्स अच्छा जी तो इसमें आपको क्या आना चाहिए आपको एक्सेल आनी चाहिए एक्सेल का एक्सेल से क्या मुराद है एक्सेल से मुराद है उसके फार्मलेस जैसे सम हो गया समिफ का हो गया एवरेज का हो गया डिवीजन का हो गया मल्टीप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है फार्मूला कैसे लगाया जाता है इक्वल के साथ लगता है बगैर इक्वल के साथ लगता है माइनस के साथ सम कैसे किया जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है ईच एंड एवरी टेबल ये वो कर टैक्स टू कैसे कन्वर्ट शीट एड एड कैसे की जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे कितनी होती है शॉर्टकट कीज आपको एक्सेल की पूछ सकते तो दिस इज हाउ आपको थोड़ी मच गिरे होनी चाहिए और यहाँ पर पेवेट टेबल्स वगैरह ये वो थोड़ी सी डेटा को जो भी मतलब बिग डेटा होती है उसको कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मुलेस चाहिए होते हैं तो ये सारी चीजें आपसे ले सकते हैं बिग डेटा को क्यों क्योंकि आप अटेंडेंस शीट्स बना सकते हैं आप रिजल्ट्स बना सकते हैं इससे ठीक है वहां से एनालिसिस कर सकते हैं एवरेजेस से आप अपने स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में उनकी उनकी एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है ओवरऑल जो है जो भी है आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी उसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर उसके एम एस वर्ल्ड की तरफ एम एस वर्ल्ड की तरफ तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक असाइनमेंट दी गई है ठीक है अभी उस असाइनमेंट को एक फॉर्मलाइज वे में किस तरह से रखना चाहिए ठीक है फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक क्लियर सा एग्जाम्पल दूंगा ईच एंड एवरी विल बी क्लियर कैसे हमें यूनिवर्सिटी में बहुत सारी असाइनमेंट्स दी जाती हैं और वी आर डूइंग असाइनमेंट्स ठीक है पहले तो हम हमें कुछ नहीं पता था कि असाइनमेंट्स को किस तरह से किया जाता है और व्हाट मिस्टेक्स कम देर ठीक है अच्छा जी तो क्या क्या मिस्टेक्स आ सकती हैं उस यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स में क्या क्या आई थी हमारे सामने तो भाई पहले क्या होता था कि हमने सीधा सा बस जो भी कंटेंट आता था कंटेंट रखा जो भी मतलब लिखा या कॉपी पेस्ट किया वॉट्स लेकिन अभी तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करते एट द बिगनिंग हम करते थे लेकिन उसके बाद हमने लिखना शुरू कर दिया तो राइट किया कंटेंट राइट करके उसको क्या करते थे हम फोरन से टीचर को सेंड कर देते थे वो क्या होता हमारा रिजेक्ट हो जाता बिकॉज जो है आपका कंटेंट लिखना जो है लिख कर भेजना ये बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है उस कंटेंट को आप किस तरह से मैनेज करके सेटिंग्स करके भेज दियो मतलब ये जो है आपका ये सारा शो करता है कि आपके पास एम एस वर्ल्ड के कितने एक, आ, कितने स्किल्स हैं ठीक है तो आपके स्किल्स को शो करता है ठीक है अच्छा जी एक और टीचर्स हमारे एक और टीचर हमारे पास आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो मतलब उन्होंने हमारी एक मिस्टेक निकाली थी कि जो आपके जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा हैं दूसरे टीचर आए भाई उसने बोला कि यार तुम लोग तो तुम लोगों में मैनर्स नहीं है हम, हम लोगों ने पूछा सर क्यों वो बोले कि फाइल जब भेजते हो आप लोग तो जस्टिफाई कम से कम कर दो जस्टिफाई जस्टिफाई का मतलब होता है कि अगर एक लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां पर एंड होनी चाहिए ना तो मतलब हमारी लाइंस क्या होती थी एक लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है यहां पे खत्म हो रही है दूसरी यहां पे खत्म हो रही है तीसरी यहां पर खत्म हो रही है चौथी यहां पर मतलब एक कोई फ्लो नहीं होता था ठीक है कोई आगे कोई पीछे कोई चार लफ्ज आगे किसी लाइन में चार लफ्ज है किसी में एक है किसी में पांच है किसी में नो फ्लो ठीक है तो इसी हिसाब से वो टीचर्स भी थोड़ा सा गुस्सा होते थे ठीक है तो हमने इन चीजों को इंप्रूव किया ठीक है उसके बाद कोई टीचर्स अच्छा जी अब इन चीजों को इंप्रूव कैसे किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसकी कंट्रोल जे लगाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा कंट्रोल ए करके ठीक है अच्छा उसके बाद एक टीचर आया कि भाई आपने लाइन स्पेसिंग सही नहीं रखी दूसरा आया भाई आपने साइज सही नहीं रखी दूसरा आया भाई आपने इसको बोल्ड नहीं किया आपने टॉपिक नहीं लगाई आपने कंटेंट नहीं लगाया आपने जो है कंटेंट टेबल नहीं लगाई ठीक है तो ऑल ऑफ दैट ऑटो कंटेंट टेबल जनरेट होती है जस्ट आपने क्लिक करना होता है टेबल्स में जाकर वहां पर इंसर्ट ऑटो जनरेटेड टेबल्स करते हैं वहां पर टेबल आ जाएगी कंट्रोल जे करेंगे जस्टिफाई टेक्स्ट हो जाएगा आपका सारा और इसके बाद जो मेन हेडिंग्स होती है उनकी 16 साइज रखनी होती है जो सब हेडिंग्स होती है उनकी फोर्टीन साइज रखनी होती है बाकी पूरा जो टेक्स्ट होता है वो आपका ट्वेल्व साइज का होता है और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात जो हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं दैट इज कि जो हमारा जो हमारी जो राइटिंग है उस राइटिंग का जो मतलब स्टाइल है वो हम जा वो जो है एरियल रखते हैं ठीक है क्योंकि या कैलेबरी रखते हैं सॉरी कैलेबरी रखते हैं मोस्ट प्रोबेबली कैलेबरी रखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है क्यों गलत है बिकॉज कैलेबरी इज नॉट द स्टैंडर्ड यू मे से राइटिंग स्टाइल जो आपका स्टैंडर्ड राइटिंग स्टाइल है वो आपका है टाइम्स न्यू रोमन अगर आपने कोई भी फॉर्मलाइज काम करना है रिपोर्ट बनानी है लेटर लिखना है 
व्हाट्स एवर आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है सो यू मस्ट नीड टू राइट इट इन टाइम्स न्यू रोमन फॉर्म ठीक है तो हमने ये भी चीज सीखी तो इतनी इतनी छोटी छोटी सी गलतियों से हम बंदा बड़ी चीजें सीख जाता है ठीक है तो वो भी मेरा कोर्स चल रहा है आपका कंप्यूटर कोर्स का उसमें मैंने थ्री पार्ट फिलहाल तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है ठीक है थ्री पार्ट से मैंने काफी चीजें कवर करवाई हुई है बहुत ज्यादा बहुत बेसिक से पढ़ाया हुआ है और वहां पे आपको बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं चलो ये तो चलो ठीक हो गया और पावर पॉइंट में पावर पॉइंट से आपको क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जा सकती है ट्रांजिशन क्या हो सकती है ठीक है और कैसे खोला जा सकता है उसको प्रिव्यू में कैसे किया जाता है अगर आप पांचवी स्लाइड पर हैं तो सी पांचवी स्लाइड से कौन सी की है जिससे आप जो है पांचवी स्लाइड से ही ओपन करें तो क्या होगा कि शिफ्ट प्रेस एफ लगाएंगे तो पांचवी स्लाइड से भी ओपन होगा अगर आप सिर्फ एफ प्रेस करेंगे तो योर स्लाइड विल ओपन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ठीक है अगर स्लाइड मोड में है आपका जो पी उसको जो है आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है बैक तो उसका सिंपल सा तरीका है हम परेशान हो जाते हैं कि यार वॉट आई डू नीड टू डू तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप स्केप प्रेस करते हैं ठीक है जी तो तो सिंपल सा तरीका स्केप से वो आपका रिवर्स हो जाएगा तो ये सारी चीजें क्या है ये छोटी छोटी सी सारी चीजें हैं छोटी छोटी चीजें जो जो कि आपको लर्न करनी है ओवरऑल ये सारी चीजें मैंने अपने चैनल पे रखी हुई हैं और वहां से आप लोग स्टडी कर सकते हैं अगर नहीं भी मिलेंगी आपको तो यू कैन कमेंट मी ब्लो और मैं अपने और कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोस्ट भी क्रिएट किए हुई है वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं यू कैन मेल मी मैंने ईमेल भी दी हुई है फेसबुक का कंटेंट दिया हुआ है टिकटॉक का दिया हुआ है अगर आप टिकटॉक के शौकी हो तो वहां पर आ जाओ इंस्टा पे आ जाओ जहां दिल चाहे वहां पर यू कैन कॉन्टेक्ट मी आम दे फॉर यू पीपल ठीक है देन अभी आते हैं दूसरे कोर्स पर मैथमेटिक्स पे भी भाई मैथ्स में क्या आ सकता है मैथ्स सिंपली वन टू एट ठीक है अभी परेशानी होती है कि भाई मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या होगा क्या नहीं होगा वर्ड्स और सिंपल सा रूल है सिंपल सा रूल है कोई डिफिकल्टी नहीं होती सिंपल आप जो है मैथ्स के जो भी उनका रूल्स सीख लें मैथ्स के रूल्स सीख लें मैथ इज वेरी ईजी आई बिलीव कि मैथ इज वेरी ईजी मैं अब एक ये सच्ची कहानी है स्टोरी बताता हूँ झूठी नहीं है बिल्कुल सच्ची है सच्ची इस तरह से है कि हमने मैट्रिक के अंदर सिर्फ पांच चैप्टर्स पढ़े थे हमारे टीचर ने सिर्फ हमें पांच चैप्टर्स पढ़ाए थे हालांकि टोटल सिलेबस था दैट वाज अबाउट फोर्टीन चैप्टर्स फोर्टीन चैप्टर्स में से हमने पाँच चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने टीचर्स के दूसरे दिन एग्जाम था हम और, और हम टीचर के पास गए कि सर को बोला कि सर हमने पाँच चैप्टर्स पढ़े वट वी विल डू इन द पेपर टूमोरो ही सीड कि तुम लोग जाओ रिलैक्स हो इन पांच चैप्टर्स को सही तरीके से पढ़ो एंड यू विल स्कोर हायर इन बोर्ड्स एग्जाम वो ऐसा वैसा एग्जाम भी नहीं था बोर्ड का एग्जाम था ठीक है तो वी ट्रस्टेड ऑन दैट टीचर हम उन्हीं पांच चैप्टर से प्रैक्टिस करके गए नेक्स्ट ऑन अच्छा उन्होंने एक ट्रिक भी बता दी ट्रिक ये बताई कि जो आपको सबसे ज्यादा लग रहा है कि ये मुझे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप पहले पेज पे कर दें दूसरा सेकंड प्रायोरिटी थर्ड फोर्थ ऐसे प्रायोरिटी बना ले तो मैंने वही कर दिया ठीक है बिलीव मी आई डिड इन चीट इन सिंगल वर्ल्ड ठीक है मैंने कुछ भी चीट नहीं किया मैथ्स के अंदर मैंने खुद ए टू जेड पेपर किया अच्छा तो सर जी तो बिलीव मी तो मतलब कुछ भी मैंने चीटिंग नहीं की उसके बावजूद आई गॉट एटी फाइव एटी फाइव मार्क्स हालांकि दूसरे जो लड़के थे उन्होंने उनकी मार्क्स सिक्सटी सिक्सटी फाइव और सेवेंटी थी ठीक है आप यकीन नहीं करोगे अब मैं हैरान हो गया वॉज रियली अमेज कि फाइव चैप्टर्स पढ़ के हाउ आई वॉज एबल टू यू मे से गेट दिस जो मतलब एटी फाइव मार्क्स हैं किस तरह से मैंने ये अटैम्प्ट की ठीक है अच्छा जी दिस वॉज ऑल अबाउट क्योंकि बिकॉज मैंने मेरे मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे जो हमारे टीचर थे उन्होंने फंडामेंटल चैप्टर्स पढ़ा दिए फंडामेंटल चैप्टर्स पढ़ा दिए तो थिंग्स वर क्वाइट क्लियर और हमने बाकी भी चीज़ें कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर डन कर दी ठीक है जी चलें जी आगे चलते हैं हम अभी बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के ऊपर ठीक है जी अभी इंग्लिश का क्या करें सर जी इंग्लिश थोड़ा सा हम कहते हैं कि डिफिकल्ट है आसान भी है डिफिकल्ट भी है सर जी डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं होती और आसान भी कोई चीज़ नहीं होती विदाउट मेहनत कोई चीज़ आसान नहीं होती विद मेहनत कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती ठीक है चलें जी अब इसको थोड़ा सा आसान भी कर देते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कर देते हैं सर जी आप देख लें दुनिया के मतलब दुनिया क्या पाकिस्तान के अंदर सॉरी नॉट दुनिया पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश के पीछे भागें काफ़ी आपने काफ़ी देख रहे होंगे 
दे आर रनिंग बिहाइंड इंग्लिश वो इंग्लिश की स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो पास नहीं कर पाएंगे इंग्लिश ईजीली पास कर लेंगे ठीक है इंग्लिश आपकी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी इतनी ज़्यादा आसान नहीं होगी जस्ट उसमें क्या होगा उसके अंदर सिंपली आपकी एक चीज़ होगी कि टेक्निकलिटी वो थोड़ा सा टेक्निकल होगी ठीक है <coughs> किस तरह से टेक्निकल होगी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इफ आई व इफ आई व एन स्टूडेंट आई वुड पास सी एस एस अच्छा जी अब ये मैं आपको एक ऑप्शन दे दूं कि आप बताएं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है पास सिंपल टेंस है या कंडीशनल टेंस है तो अभी इसमें देखें अगर आपको नॉलेज होगी तो यू वॉन्ट हेजिटेट टू से कि ये कंडीशनल टेंस है हेजिटेट ही नहीं होगी क्यों हेजिटेट नहीं होंगे क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट जो क्लोज होता है वो आपका इफ क्लोज होता है और उसके साथ पास सिंपल लगता है ठीक है और जो सेकंड क्लोज होता है वो फ्यूचर में लगता है ठीक है जो आई वुड था ठीक है अच्छा जी ये क्या था बेस्ड ऑन कंडीशन के अगर मैं स्टूडेंट होता ये कंडीशन है अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता सी एस एस कर लेता सी एस एस पास कर लेता ठीक है तो ये एक बेस्ड ऑन कंडीशन है तो भाई लोग अगर आपको स्ट्रक्चर सही से याद होंगे तो यू कैन क्लियर इजीली पास दैट ठीक है इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें होंगी बिल्कुल आपकी कंपोजिशन होगी आपकी रीडिंग टास्क होगा आपकी जो इसके अंदर एरर्स होंगे आपके प्रेजेंट टेंसेस जो होंगे वो आप आपसे पूछेंगे ग्रामर क्या पोर्शन होगा आपके पास ठीक है और आपको मैं एक फ्री टिप दे दूँ फ्री टिप दे दूँ ठीक है स्क्रीन के ऊपर भी आपको मेरी शो हो रही होगी कि रीड थ्यूरी रीड थ्यूरी पे आप अपना अकाउंट बना लें वहाँ पे आप डेली एटलीस्ट चार तो चार से पांच पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लें वहाँ पे आपको अप, आपकी लेवल भी बताएगा ठीक है कि कितनी लेवल है आपकी रीडिंग के अंदर और कितना आप अच्छा पढ़ सकते हैं कितना नहीं पढ़ सकते हैं उससे आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी हर चीज़ इम्प्रूव होगी ठीक है तो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश वहाँ पर आप रीडिंग करेंगे ठीक है आपकी लेवल हर चीज़ बताएगा आपको इवन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट में भी खुद उसको पढ़ता हूँ ठीक है अच्छा जी आगे चलते हैं अभी आ, हम आगे आ, अच्छा जी थोड़ा सा मैं मैथ्स की तरफ थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ करता हूँ इंग्लिश के ऊपर आ गया मैं ये डन हो गया आगे चलते हैं लेकिन थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर रिवर्स कर लेते हैं कि भाई वो पॉसिबल क्यों था दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क मेहनत थी प्रैक्टिस थी जी ये जो सारी हमारी वीडियो है दिस इज बेस्ड ऑन पैशन ठीक है इसका सारा जो मकसद है इस वीडियो का दैट इज पैशन कि आप लोगों के अंदर पैशन होना चाहिए इफ यू डू नॉट है प्लीज स्किप दिस वीडियो क्योंकि आपके अंदर पैशन नहीं होगा यू कैन नॉट विन एनी ऑफ द प्रोफेशन एंड यू कैन नॉट डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज वर्ल्ड डज नॉट कम विदाउट पेशेंस ठीक है जी क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है वो ये कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं टीचिंग भी करता हूँ टू एक्सपीरियंस दिस पी एस टी एंड जे ई एस टी के मतलब हाउ दैट विल हैपन और मेरी तैयारी भी होती रहती है ठीक है तो मैं एक घंटा पढ़ा लेता हूँ शाम को बच्चों को तो पड़ोस के बच्चे हैं अच्छा जी तो उनको मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ना आई गिव द मोर टाइम इन मैथमेटिक्स ठीक है ज़्यादा सा ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम देता हूँ ठीक है अच्छा जी होता क्या है कि अगर उनसे एक प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं उनको बोलता हूँ दूसरी बार करो बच्चों वो दूसरी बार नहीं होता बोलता हूँ तीसरी बार तीसरी बार नहीं होता बोलता हूँ चौथी बार चौथी बार नहीं होता बोलता पाँच जब पाँचवीं बार कहता हूँ तो वो कॉपी को फेंक देते हैं भाई वो क्या हुआ वट है वो कहते हैं कि सर वट आर यू डूइंग मतलब क्या तरीका है अगर नहीं आ रहा अभी पीपल डू नॉट नो अबाउट इट चार दफा किया है पांचवी दफा वोट शो है पर वोट मतलब इसमें चल क्या आ रहा है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बस छोड़ दे इसको आगे चलें तो मतलब दे डू नॉट हैव पैशन अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टू डीज स्टूडेंट्स उनके पास पैशन बिल्कुल नहीं है बिलीव मी मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात आपको बता दूँ कि मेरे पास जो मतलब इवन सात सात पेजेस में भर लेता था दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस मरतबा एक सम को करता था टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सम ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दो दो घंटे लग जाते थे एक सम को करने के लिए टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट ठीक है जी तो ये सारा पेशेंस का मामला है ठीक है जैसे कहते हैं ये सारा सर्फ एक्सिल का मामला है तो डोंट कम टू दैट पर्टिकुलर थिंग पेशेंस का मामला 
ठीक है जी आगे चलते हैं भाई लोग आगे आते हैं साइंस के ऊपर भाई साइंस मुश्किल लगेगा आप लोगों को क्यों मुश्किल लगेगा बिकॉज काफी सारे लोग हैं जिनको साइंस बिल्कुल नहीं आती काफी सारे लोग हैं जिनको आती है काफी सारे लोग हैं जो जिन्होंने साइंस के बारे में सुना ही नहीं है ठीक है जी क्योंकि साइंस जैसे पढ़नी चाहिए वैसे पढ़ाई नहीं जाती ठीक है बिकॉज यू नो साइंस तो आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं बहुत काम से कर सकते हैं बिलीव मी पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि बिकॉज आई नो अबाउट फिजिक्स थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत मैंने साइंस के बारे में पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ है तो मैं काफी सारी चीजें मैं अपनी काफी अमाउंट ऑफ मनी बचाता हूँ करंटली जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिस इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स क्यों मैंने जो लाइटनिंग का जो रोल बनाया मतलब जो लाइटनिंग मैंने की है ये मैंने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तीन सौ रुपये खर्च किए हैं तीन सौ या चार सौ रुपये खर्च किए हैं लाइटनिंग के ऊपर नट मोर देन दैट मैं जब बाजार गया आई वेंट देयर आस्क द लाइटनिंग अबाउट द लाइटनिंग तो छक्के छूट गए क्यों क्योंकि दे सेड कि आपको लाइटनिंग के लिए तकरीबन भी सात हजार चाहिए क्यों भाई इतनी महंगी बोले हाँ भाई एलईडी लाइट्स लोगे इतने होंगे या फिर वो जो या, या फिर चालीस हजार चाहिए अम्ब्रेला वाली लाइट ले लो या रिंग लाइट ले लो उसके लिए वन थाउजेंड चाहिए भाई मैं गरीब बंदा सौ रुपये खर्ची मिलती है उस पर गुजारा कर लेते हैं आप लोग तो इतने महंगे हो गए तो आई सेड भैया जी सॉरी मैं खुद बना लेता हूँ आई नो अबाउट फिजिक्स तो मैंने कर लिया अपना काम तो काफी सारे ऐसे काम है जो मैं खुद कर लेता हूँ ड्यू टू फिजिक्स तो चीजें चलती रहती हैं चलें भाई आगे चलते हैं तो साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि आपने स्टडी नहीं की चलें आगे चलते हैं सिंधी सिंधी डिफिकल्ट है आसान है जो जिन्होंने पढ़ी हुई है बहुत आसान है नहीं पढ़ी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि काफी सारे लोग जो सिंधी को देखते ही हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई सिंधी मसलो ही ना है पढ़ी वर्दा से वही गाल चाची पैंजी बोली आ भाई पैंजी बोली जे करे असो मुकारो थी ठीक है देखें आप अपना क्वांटिफाई करें अपने आप को अपना लेवल देखें कि मेरे अंदर कितना जुनून है उस लेवल उस लैंग्वेज को पढ़ने का और वो लैंग्वेज जो है या फिर वो सब्जेक्ट है मुझे कितना आता है ठीक है देखें मैं आपको एक एग्जांपल ले दूं अच्छा जी मैं आप आपसे एक सवाल करता हूं स्क्रीन पर शो हो रहा है ठीक है अच्छा जी सवाल ये है कि आप मुझे किसी भी पंद्रह शायरों का नाम बता दें बताओगे बिल्कुल नहीं नहीं बता पाओगे अगर कोई बंदा बता भी सकता है तो उसको ये नहीं पता होगा इन शायरों के इंटरेस्ट क्या हैं ये शायर लिखते किस बारे में ये शायर इन शायरों की हॉबीज क्या हैं मतलब ये शायर पैदा क्या हो अच्छा यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि आप पंद्रह किसी भी एक्टर्स का नाम बता दो तो आप मिनट में बता दो उनका नाम ठीक है उन पंद्रह एक्टर्स का नाम बता दोगे उनके इंटरेस्ट हॉबीज वगैरह हर चीज बता दोगे उनकी एज वगैरह क्या करेंगे कल क्या करेंगे आज क्या किया है एवरीथिंग यू पीपल विल टेल क्यों क्योंकि बिकॉज यू पीपल है स्टडी अबाउट एम उनके बारे में आपको पता है चलें जी आगे हम डिस्कस करते हैं पॉलिसीज के बारे में भाई क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं आप सिक्राइब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो जाहिर सी बात है पॉलिसीज पे मैं बात करूंगा ठीक है पॉलिसीज कर लेते हैं सही है वर्ड से अगर डिस्कस करते हैं भाई पॉलिसीज हमें बुरी लगती थी हम भी बहुत गालियाँ देते थे इनको बहुत गलत सलत बोलते थे लेकिन अभी नहीं बोलते हैं अभी सुधर गए क्यों सुधर गए बिकॉज इन्होंने पॉजिटिवली इफेक्ट किया है हमें जो पॉलिसीज थी पॉलिसीज ने हमें पॉजिटिवली इफेक्ट किया है ठीक है कैसे पॉजिटिव इस तरह से देखें हम हम लोगों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई बहुत ज्यादा ठीक है क्यों इम्प्रूवमेंट आई बिकॉज वो पॉलिसी सही थी ठीक है मैं आपको एक आ, अच्छे से समझाता हूँ देखिए भाई आ, ये जो सिंध गवर्नमेंट जो भी एग्जाम ये ले रही है पी एस की टेस्ट है ठीक है इसमें आप देखें रेशो हम करते हैं पहले ठीक है जो इस्लामी आते हैं वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर है देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो वो सिलेक्शन करते हैं तो सिक्सटी जो बंदे आते हैं वो इस्लामी के आते हैं फॉर एग्जाम्पल और जो थर्टी परसेंट आते हैं बंदे वो इंग्लिश के आते हैं क्योंकि इंग्लिश का भी क्रेज बहुत ज्यादा है तो अभी रही बाकी ट्वेंटी परसेंट ठीक है इन ट्वेंटी परसेंट में से आपके आएंगे जो टेन परसेंट है वो सिंधी में आएंगे बाकी जो रहे आपके टेन परसेंट वो आपके मैथ्स और साइंस के अंदर जाएंगे अभी वर्क करो इन साइंस और मैथ्स के पर सिंध जो है बहुत ज्यादा वीक है साइंस और मैथ्स के अंदर ठीक है जी अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे अभी थोड़ा सा आगे चलने का मकसद यह है जी तो थोड़ा सा पॉलिसी भी हम बात कर ठीक है जी अच्छा जी थोड़ा सा हम एग्जांपल पे बात कर लेते हैं 
अच्छा देखें अभी एक बंदा है एक टीचर है जिसका नाइन्टी परसेंट स्कोर है इंग्लिश में और आपको पांच सब्जेक्ट आते हैं पांच सब्जेक्ट्स में आपने एटी फाइव परसेंट लिया उसके बावजूद भी आपको सेलेक्ट नहीं किया गया उस एक बंदे को एक सब्जेक्ट वाले को सिलेक्ट किया गया इतना गुस्सा आएगा आपको आपको इतना गुस्सा आएगा कि उठाकर उसको फेंक दो बंदे को आएगा नहीं आएगा बिल्कुल क्योंकि आपने इतनी मेहनत की उसके बावजूद वो एक सब्जेक्ट वाला बंदा उठ गया गुस्सा आएगा ठीक है तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचो ये तो अपने दिल पे अपने हाथ रखा आप दूसरे दूसरों के दिल पे हाथ रखो कैसे एग्जांपल देता हूँ मैं देखें एक स्कूल है जिसके अंदर दस टीचर्स हैं दस टीचर्स में से जो आठ टीचर्स हैं वो आपके इंग्लिश के टीचर्स हैं अब वो आठ टीचर अब बच्चा आपका वहाँ पर पढ़ रहा है ठीक है आर्ट टीचर्स जो है उन आर्ट टीचर वही आर्ट टीचर्स उसी बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ा रहे उर्दू भी पढ़ा रहे सिंधी भी पढ़ा रहे मेथ्स भी पढ़ा रहे हैं इस्लामिया भी पढ़ा रहे हैं अब आप मुझे बताओ वो बच्चा क्या पढ़ेगा क्या होगा उस बच्चे का उस बच्चे का क्या उस कॉम का क्या का होगा उस प्रोविंस का क्या होगा उस कंट्री का क्या होगा <coughs> उस कंट्री का क्या तो उसकी इकोनॉमी का क्या होगा इकोनॉमी का क्या मतलब तो इन्फ्लेशन का क्या होगा महंगाई का क्या होगा खुद कहते हो महंगाई इन्फ्लेशन भाई कैसे कम करोगे बताओ रोते हो महंगाई हुई महंगाई हुई आ गया इमरान खान महंगाई हुई भाई अपने आप पे तो काम करो खुद पे तो काम करो डिड यू वर्क ऑन योर सेल्फ खुद पे काम किया खुद को पढ़ाया बिल्कुल नहीं पढ़ाया आगे दूसरों पर इल्जाम लगाने पढ़ो तो आगे बढ़ोगे ठीक है जी तो योर रॉन्ग डिसीजंस कैन मेक यू बी रॉन्ग ठीक है जी अच्छा जी तो देखिए कितना आपको नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो अभी देखिए ये था ओवरऑल टॉक जो मैंने की अच्छा जी तो हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर वीडियो को ठीक है अच्छा आपको मेरी वीडियोस हर संडे और थर्सडे को 9 पीएम को मिल मिल जाएंगी ठीक है जी एंड थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा